Работы на площади Восстания, похоже, выходят на финишную прямую. Уроженец Гомеля и миллиардер Андрей Мельниченко потерял в прошлом году серьезную сумму. Ну а в Гомеле появилось блюдо, которое готовится три месяца. 19 апреля на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Работы на площади Восстания, похоже, выходят на финишную прямую. Показываем, что там происходит прямо сейчас. Напомню, масштабная реконструкция объекта стартовала в феврале. А вначале на площади меняли теплотрассы, а после занялись обустройством пространства по новому дизайну. На время убрали знаменитый танк, его отправили на реставрацию на Гзлин. Сейчас видим, что работы близятся к завершению. На место завезли тротуарную плитку. Рабочие ремонтируют постамент, на который в скором времени вернут боевую машину. Изначально работы планировали закончить к лету, а вероятно строители справятся и раньше. По плану на обновленной площади станет вдвое меньше парковочных мест. Появится тротуарная плитка с подсветкой, больше зелени, лавочки, уличные торшеры и памятный знак жертвам геноцида. Также изменится схема проезда авто. Проезжая часть между танком и сквером станет пешеходной зоной. Транспорт сможет двигаться только по большому кругу. В России составили рейтинг бизнесменов, который обвиняли в 2023 и в него вошел белорус уроженец Гомеля. Рейтинг Forbes зафиксировал падение доходов у 24 из 125 бизнесменов. Больше остальных потерял сооснователь двух компаний Андрей Мельниченко, который родился в Гомеле. В 2023 Мельниченко возглавлял российский список Forbes, но за год его состояние похудело на 4 миллиарда 100 миллионов долларов, то есть почти на 16% от капитала в относительном выражении. А вы давно были на перекрестке проспекта Октября и улицы Жукова. Там сейчас грандиозный ремонт дороги. Показываем, что происходит. Сильные новости посмотрели, как идут работы. Верхний слой асфальта на перекрестке срезали. Обновляют ближайшую остановку. Кроме того, меняют светофор и делают островок безопасности. Немного изменят и пешеходный переход. Оживленный перекресток, кажется, серьезно преобразится. Осталось ждать не так уж и много, чтобы проехаться по свежеуложенному асфальту. Теперь вы знаете, чем удивить свою возлюбленную. В Гомеле появилось блюдо, которое готовится три месяца. И да, это не реклама. В редакцию сильных новостей ежедневно приходят десятки сообщений самого разного характера. Кто-то рассказывает о плохих дорогах, коммунальных проблемах, чрезвычайных происшествиях, жизненных историях. Мы обращаем внимание на каждое сообщение, хоть и не все публикуем. Но о том, что в Гомеле подают довольно необычный десерт, считаем необходимым вам сообщить. О нем нам рассказала наша подписчица. Десерт время прошлого она заказала в Лесолют. Главная фишка блюда в том, что оно готовится три месяца. Все из-за главного ингредиента – лука, который после определенной обработки меняет свой вкус. Десерт состоит из бородинского хлеба с луковым мороженым. К слову, это блюдо еще и красиво презентуют. Как рассказали сильным новостям в самом заведении, такое блюдо – отсылка к советскому детству, когда главным десертом был хлеб с маслом и сахаром. Стоит время прошлого 18 рублей. Ксения Собчак удивила своих подписчиков новой рекламной интеграции. В своем инстаграм она прорекламировала тушь для ресниц и гель для бровей от белорусского бренда Люкс Визаж. Но аудитория Теледивы неоднозначно восприняла рекламу. Некоторые с иронией написали, что сама Собчак явно пользуется более дорогой косметикой. Кстати, тушь от вышеназванного бренда стоит около 12 рублей, а гель для бровей примерно 7 рублей. Другие задались вопросом, во сколько же обошлась реклама, ведь на Собчак подписано более 9 миллионов человек. То ли у Люкс Визаж все так хорошо, то ли у Ксении Анатольевны все так плохо. А Люкс Визаж просто весь рекламный бюджет на год потратил. Всей Беларусью на рекламу скидывались. Вот что пишут в комментариях. Рубрика «Здоровье». Россиянка забыла про внутриматочную спираль и ходила с ней 10 лет. Она чуть не погибла от заражения крови. В подмосковную больницу с болями в животе поступила 55-летняя женщина. Врачи провели обследование и выявили у пациентки заражение крови. 
Причиной стала внутриматочная спираль, которую женщина установила 10 лет назад. Обычно с ней ходят не более 5 лет, ежегодно проверяются у гинеколога, но россиянка попросту забыла про нее. И в итоге спираль привела к развитию гнойных процессов и тазового сепсиса. Врачи провели антибактериальную терапию и установили стенд, чтобы снизить риск ухудшения функции почек. После этого пациентки удалили забытую спираль. Женщина уже выписана, она чувствует себя хорошо. Дождливо и холодно. Погода в Гомеле на выходные. По прогнозам синоптиков, в субботу гомельчан тепло не порадует. Ночью температура опустится до плюс 4, днем воздух прогреется до плюс 8 градусов. Плюс к этому дождь и ветер. В воскресенье картина немного улучшится, хотя бы не передают осадки. Ночью до плюс 2, а днем до плюс 15. Пусть на улице и похолодало, но весну уже не остановить. А вот эту красоту и сильные новости засняли в Центральном парке. Все цветет и пахнет, только приходи, любуйся и наслаждайся. Мы сделали для вас десяток кадров, чтобы вы вдохновились и захотели побольше гулять по нашему Гомелю. Все-таки чудеса природы совсем рядом с нами, они не где-то далеко. Главное уметь их замечать и беречь. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях и хороших вам выходных.